Заробити на державі корупційна схема, яку навіть не приховують, маленька фірма продає вугілля за чималі гроші державному підприємству, а потім електроенергію, добуту із цього пального, за дешево купує лише одна промислова група в Україні. Така схема дозволяє двічі обікрасти державу. Хто стоїть за цим, дізнавалися наші журналісти. Це вугілля прибуло в Одеський порт із Колумбії. 88 тисяч тонн пального далі поїдуть на український ТЕС. Там перетворяться на електроенергію та тепло для українців. До війни про імпорт вугілля Україна геть не думала. На кінець августа на складах ТЕС було на 46% менше угля, ніж в прошлому році. Ми можемо зимою залишитися просто без тепла і електричества. Дефіцит вугілля в Україні за його величезних запасів – реальність. Через війну тони вугілля, зокрема антрацитового, стали недоступними. Шахти лишилися на непідконтрольній території. Компанія «Детек» змушена щороку витрачати мільйони гривень на вугілля і вести його з Південно-Африканської республіки та Колумбії, щоб обігріти українців у зимку. Водночас в Україні є бізнес-групи, що заробляють на дефіциті вугілля та на державних підприємствах. У Держкомпанії «Центренерго» віднедавна нове керівництво. Воно одразу домовилось із новим постачальником вугілля. Раніше підприємство купувало паливо виключно в українських шахт. Гірники могли заробити. Тепер же до списку додали товариство з обмеженою відповідальністю «Нафтафорс». Про це повідомляє одне з українських видань. «Нафтафорс» уклала договір із «Центренерго». Енерго про поставку імпортного вугілля на 400 мільйонів гривень. Від членів профспілок я маю регулярно смски про те, що постачається вугілля, в тому числі з окупованої території, в російських вагонах. Ми фінансуємо не власну вугільну галузь, ми не забезпечуємо енергетичну безпеку держави. Це якась дивна, парадоксальна ситуація. Постачальник вугілля «Нафтафорс» статутного капіталу має всього – тисячу гривень, але виконує низку послуг, торгує, постачає, навіть може технічно обслуговувати мототранспорт замовника. Компанія з'явилася в 2018 році і входить до фінансово-промислової групи «Приват». Зареєстрована «Нафтафорс» у Борисполі. Ми поїхали туди. Добрий день. А скажіть, будь ласка, в цій будівлі є компанія «Нафтафорс»? Ми шукаємо цю компанію. Ця компанія зареєстрована за цією адресою, а щось не можемо знайти. Зареєстрована, так. Вам кого треба? Директора? Ну, когось з представників. Зараз нема нікого. Ми зателефонували до «Нафтафорс» за номером, вказаним при реєстрації. Виявилося, до компанії він стосунку не має. Я вам пояснюю, я роблю оператором на заправці, касиром. Я не можу вам допомогти. Так, одна з одну ми пропонували бути директором. Я відмовилася. Відправили ми офіційний запит і до державного підприємства «Центренерго», що купує в «Нафтафорс» вугілля дорожче за інших. Відповіді немає. Це питання енергетичної безпеки України і інформація про те, що вони справді переорієнтувалися з українського виробника вугілля на російського, який пов'язаний із Коломойським. «Нафтафорс» продає вугілля державі по 2700 гривень без урахування доставки. Дорожче спробу знайди. Отриману з нього електроенергію купують, зокрема, ферросплавні заводи. Тариф – 1 гривня 30 копійок. Це значно дешевше за собівартість виробництва цієї енергії. Колосальні збитки для «Центренерго» виливаються в нестачу грошей у державному бюджеті. А латати дірки в бюджеті доведеться з коштів платників податків, тобто всіх українців. Держава буде, звичайно, покриватися, все ж це державне підприємство. Ті кошти, які компанія не доотримує за рахунок того, що буде поставляти дешевшу електроенергію, в тому числі для цих розплавних заводів, вони будуть потім отримані шляхом перерахунку тарифу від інших підприємств. Ну, з боку, фактично, ринку електроенергії. Прибутково ще торік компанію «Центренерго» тепер роблять збитковою. У держбюджеті бракуватиме коштів для покращення життя людей, кажуть експерти. Може не вистачити їх і для погашення боргів шахтарям, які спускаються під землю, проводять частину свого життя в пітьмі, щоб ми мали світло і тепло в домівках.